ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿವಾದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನವರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸಂಸತ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈವಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಸಂಸತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹರ್ಷದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಏನ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಏನ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಪುರದ ಹೈ
ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಂಗಡದ ಬೇರೆ ಜನರು ಅಥವಾ ಅದೇ ಪಂಗಡದ ಸಿನಾನಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಪದಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡದವ್ರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಸಮಾನಾಂತರ ಪಂಗಡವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದದ ಹೆಸರಿರುವಂತಹ ಪಂಗಡ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಬ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇರೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡವನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಕಟೆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಆಹಾರದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆದಂತ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿಫಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ ಇದು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳ ಜರುಗಿದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟ
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಮಿರಾಕ್ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅನ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಇವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಥವಾ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೋಗವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನ ತಂದಿರ್ತೀರ ಆಹಾರದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ರೋಗವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಒಳಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಶ ತೈಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಿಂದ ಏನ
ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಜಿ ಕೆ ವೈಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಕೆಲ್ ದಗಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ವೈಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಮ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದ್ ಕೆ ಜಿ ವೈಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇ ಒಂದು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಅಲರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೇ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಫ್ರೋಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೋಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಏನು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೋಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಫ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡೇಬಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಕಲಬರಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಅನ್ ಅವಾರ್ಡೇಬಲ್ ಕಂಟಾ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಟಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲ್ ನೋವು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಕಾಲ್ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಡ್ರಗ್ ರಿಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ರೀಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆ ತರದ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಔಷಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾನೂನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಅಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ದಿರುವಂತ ಡ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ ರಿಕಾಲ್ ಲಾ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧವನ್
ಒಂದು ಔಷಧಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳಿದೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೊಬ್ರು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೇರೆ ಇದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಂಪಡಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇದೇ ಡ್ರಗ್ ಇದೇ ಔಷಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ತರಬೇಕು ಸೊ ಸಹಕಾರವನ್ನ ತಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ
ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತೋರಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಂತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಪತಿ ಅಪತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಲೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದಾರೆ ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಯಾರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಬೋದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಗಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಂತ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಔಷಧಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಜನರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಮೋಡಸ್ ಆಪ್ರೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಔಷಧಿನ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈ ತರದ ಫೈವ್ ಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಡ್ರಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡಿತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ 